ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഉഴുന്നുവഴയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ പുറംഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് ഉഴുന്നുവട എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടിക്കോളും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതിലെ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഒറ്റ തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കൂടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കട്ടിയിൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില മിക്സിയിൽ അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മതിയാകും എന്നിട്ട് നല്ല തിക്ക് ബാറ്ററായിട്ട് എടുക്കുക ഒരു തരി തരിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതാ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇതിലും തിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഒഴിന്നും കൂടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അത് കുറച്ച് ഒരു ലൂസായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിലും ലൂസ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവും ദോശ മാവൊക്കെ പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറോളം മതിയാകും അങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി പുളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മാവ് നന്നായി പുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കരുത് പിന്നെ ഉഴുന്നുവട ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കൈ ഒന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മാവെടുത്തിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബാറ്ററി നല്ല തിക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ചൂടാക്കി എടുക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒഴിഞ്ഞവിടെയൊക്കെ എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചട്നി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക
അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളി ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഉഴുന്ന് വിടേണ്ടത് ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഉൾഭാഗം എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റാണെന്ന് അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ഉഴുന്നവിട പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ സക്സസ് ആവാത്തവർ ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും പക്ക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റി തരുന്നു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ചെറിയ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും വേറൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദെൻ ബൈ